妈，这是要干嘛去啊？我带你去个地方，你去哪呀？别管了，去了就知道了。喂，李秘书啊，等下那个王总去了，你把那个文件啊直接交给他就行了。我今天回老家了，老家有点事。对对对，就那个文件。哎，好好好，就这样挂了啊。妈，这是谁家呀？你跟我来就是了，来这干嘛？阿斌啊，哎，周总过来了。嗯，这不把小雅给你带过来了。行行，人给我送过来了。妈，这是谁啊？这是干什么呀？这是你哥，你跟他走吧。没有哥哥吗？哎，来，你坐坐。周总，你坐这里。妈，这是谁啊？小雅，这事我从来没跟你提过，但是现在我不得不说了。你从小就是妈捡的。不是，我不是你捡的，我就是你亲生的。这你不信也没有办法。现在你的亲人都找上门来了，你就跟他回去吧。我不，你才是我的亲人。这是你的亲哥哥，他家有钱。你回去以后是去享福的。那我也不去，我就要跟你在一起。小雅，你就是我的亲妹妹。当时啊，我家的条件不好，就把你送人了。我才不信呢，这你不信也得信。阿斌啊，这人我就交给你了。妈，来，走。这张卡里有两百万，算是这些年你养育他的回报。这是什么意思啊？你就出去吧，周婶。那我就先走了。妈，妈，你这是把我给卖了呀？周婶，你走吧。你别说的这么难听，这是你的家人，现在他们找上门来了，你跟他回家也是应该的。别说的那么难听，妈，你不能不要我呀，妈。你这是干什么啊？神，你快走吧！两百万啊！我什么时候才能挣到两百万？我这养了你二十年，人家给了我两百万，不少了。回去吧，妈，我这到底哪做错了？你跟我说呀、啊，妈妈妈！你别叫了，你坐吧，坐坐坐。小雅，哥劝你，你跟着他在家过苦日子，连顿饱饭都吃不上。你跟着哥，哥带你过好日子。让你整天吃香的喝辣的，不愁吃不愁穿，你就别哭了，别伤心了。你那个妈呀，还是把你卖给了我，她也没什么好的，你说是不是？你呀、啊，就别哭了啊。你看你也上大学了，趁着哥有空啊，哥带你去考大学。所以说，好了大学，上完学后让你出国留学，回来后正好在哥的公司上班。哥，给你安排一个好的工作，你看这样行不行？哥，我想通了。既然他狠心的把我抛弃了，以后我就跟着你。行，你这是一个明智的选择。姐，哥，今天带你去城里，走。几年没回来了，回来看看那个老太婆还活着没？呀，这个家还是这个样子。这大白天的，还把门给锁了。也不知道那老太婆哪去了，当初那么狠心的抛下我，哼！这不小雅吗？小宝啊，你去哪呀？没事，我在村里转转。哎，小雅，这么多年没回来了，今天怎么想回来看看了？这不是在外面这几年赚了些钱吗？我就回来看看老太婆吧，她没在家，啊，真是没享福的命啊！哎，小雅，你妈前年就死了，这么大的事你不知道？死了？那正好啊，像他这样的人就应该早点死。当初啊，把我狠心的给抛弃了。哎，小宝，你这是要去哪呀？啊、没事，我就转转。啊，那行，我还有点事，我就先走了，改天请你吃饭啊。哎，这里有时间，我在房子翻修一下。这有钱啊，不然那家里租这房子，看起来多不好啊。这什么时候找个工程师设计一下？哥，谁呀、啊？你去哪儿、啊？我这不是刚去看那老太婆吗？邻居说她已经死了，这太好了。你是怎么说你妈的？她狠心的把我抛弃了，我这样说不应该吗？她好歹也把你养的这么大，你就这么说她？但是你也给她钱了呀，她又没白养我。你妈她是有苦衷的，你知不知道？她能有什么苦衷啊？还不就是为了钱吗？还不就是为了那两百万？小雅，其实这件事。我也该说开了，你妈根本没有那两百万，那是你妈呀！哎，不说了，小杨
，这是你妈妈临走时给了一份心灵回张卡，你自己看看吧。小雅，对不起，妈得了癌症，那时候你还小，如果妈不那样说的话，你啊根本就舍不得妈。妈怎么才能把你从我身边赶走嘛？小雅，妈希望你在新的家庭快快乐乐的生活，妈就放心了。妈，妈，女儿错了，妈，女儿没明白你的苦心，妈，我知道错了，都是我的错，妈，你回来。你说你姐对我印象也不好啊！你一个大男人紧张什么呀？有我在呢，我站在你这边啊！放心吧，走吧。姐，姐，听哥呢，小雅回来了。姐，别听了，我跟你说件重要的事，我和阿斌打算结婚了。什么？我把你养这么大，你就要嫁给这个穷小子？我不同意。姐。你同意也得同意，不同意也得同意。怎么啦？长大了翅膀硬了是吧？姐，怀孕了。你是要气死我？你小子！哎，通知你们家准备彩礼吧。大姐，你有多少彩礼啊？我们家小雅漂亮吗？漂亮。身材好不？身材好。既然这样，我也不给你多要，一斤五千块钱。什么？一斤五千块钱？怎么有一斤啊？小雅应该有九十斤吧？不多，也才四十几万。姐，大姐，我家四十万也没有啊。没钱啊？那你就想办法啊！你要是凑不到，就别想娶我家小雅，让她把孩子打掉。哎，别别别，大姐，我回去和我家人商量商量。你也别说我不给你机会，就一个月时间。如果这一个月内……小雅重了，你就多拿；轻了，你就少拿多少，这样公平嘛？你自己看着办吧。行，大姐，我知道了。姐，有你这么卖妹妹的吗？小雅，你已经好几天没吃东西了，我做了你最爱吃的红烧肉。姐，我不吃。小雅，你已经瘦了好几斤了，再不吃怎么长得回来啊？姐，有你这么卖妹妹的吗？还论斤称，一斤五千，你敲诈呢！胡扯！小雅，爸妈走得早，我一个人把你养大，容易吗？那我也不吃，你这是诚心要气死我！小雅，你这都半个月没吃饭了，再这样下去，身体受不了了。不吃，哎。你给阿斌那小子打电话，让他来。喂，阿斌，我姐让你来一趟。我为了给你省彩礼钱，这半个月我只喝水，一口饭都没吃。哎，真是女大不中。小雅，小雅，你怎么这么傻啊？半个月不吃饭，会饿死去的。我怕你没钱啊。你小子可算来了，大姐。这样吧，我也不要一斤五千了，一斤一千，这样总可以了吧？大姐，不是我不给彩礼，这主要是吧，我爸生病了，把家里的积蓄啊都花完了，我家实在是没钱了，现在连一万块钱都拿不出来。姐，你要把我饿死啊？你以后就没有小雅了？怎么，他还想不花一分钱就把你娶了？我已经降了四千一斤了，姐。你是不是执意要一千一斤啊？你要是这样的话，从今天起我继续绝食，到时候你别说彩礼了，你连小雅都没有了。你这胳膊怎么往外拐啊？你纯心想气死我！阿斌，你回家准备婚礼吧，这样下去不仅大人受不了，肚子里的孩子也受不了。大姐，谢谢你啊！我也跟你一起走吧，走吧，走吧。谁呀、啊？真的怀孕了吗？我怎么不知道？我骗我姐的呀，不然她怎么会同意我们俩的事呢？你这招可真高，可是你半个月没吃饭，我心疼啊。
我趁我姐不注意的时候，我吃了东西的。这是坑姐啊